todos amigos, bienvenidos a mi canal a Mecánico Tenis RP Continuando con el, el diagnóstico del 2001 Toyota Corolla, el 1.8 y, y testeando al, a la misma vez la herramienta que tengo En so, este, este momento pues este lo que yo hice Le puse una botellita de 12 onzas para compensar pues que este porque no me convenció de que este como estaba enfriando y para estar seguro pues que enfriara bien eh, como nunca le he hecho servicio a lo que se le hicía este este vehículo entonces pues este, uh, decidí ponerle esa botella para este conversarme a ver este cuánto es lo que este va a enfriar en este momento ahorita en california la temperatura está como a 90 grados hoy estuvo calientísimo ok so, entonces este, vamos a voy a prender la, la herramienta ok al prenderla este observe este eh, cómo está entonces lo que uno hace es que la pone en cero ah, ah, todavía está molestando un poco el sol la pongo en cero ok ahí está en cero uh, en este momento pues no está conectada está desconectada la manguera cierto ok so, entonces uh, ahorita conecto la manguera y continuamos ok este ya está conectada la las dos mangueras ahí está la alta y ahí está la baja ahí están las pinzas de los sensores siempre me gusta usar lo que trae la herramienta porque tenerla allá guardada no es buena hay que usarla hay que sacarle provecho ok so, entonces ahí está conectada podemos ver en la alta tengo 129.4 piezas ahí. en la baja tengo 50 piezas ahí. ok hay más presión cierto quiere decir que con la, con la botella que le puse esto va a helar mejor va a trabajar mejor etcétera 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 ahorita voy a aprender el motor y continuar ok voy a ver a qué temperatura está dentro aquí está en el, estoy dentro del carro está súper calientísimo como pueden ver pero ahorita va a empezar a enfriar ok ya tengo prendido el AC Uh, como pueden ver este tenemos 82 Fahrenheit ahí va bajando hay que esperar un momento para que enfríe un poco pero vamos a ver qué pasa si trabaja mejor o está peor vamos a ver qué pasa este Ahí está. Vamos a ver qué, te, qué temperatura. Y ahorita voy a dejarlo un rato prendido. Porque lo acaba de prender el motor. Y vamos a observar las, las presiones afuera. Ok. Como puedes ver, tengo en la, en la alta tengo 175 piezas. Y en la baja tengo 24.1, 24.2. Y así, punto 8, 174, y así va. Ok, eh, en este momento está prendido el flash lógico. Ok, está prendido la tanque. Este papelito que está ahí, está la, la, la tiene que este, los dos tanques que están prendidos. Ok, y está trabajando normal. Eh, siempre que yo pienso que de acuerdo a la temperatura ambiente y si no hay mucha presión bueno si no está bien el sistema el sistema de, de, del aire acondicionado si no está a como debe de estar su carga normal o si está vacío un poco vacío no va a cargar bien ¿cierto? entonces eso 
hay que escuchar todo eso para ver qué es lo que está pasando qué es lo que estoy tratando de hacer yo ¿verdad? Eh, a lo que veo que ya este tiene que trabajar un poco mejor ya que no estaba antes o trabaja mejor o está peor ahorita vamos para adentro a ver qué pasa estas son las presiones que tengo ahorita 134 en la, en la alta y 24 5 en la, en la baja si no me equivoco antes no tenía esa presión no tenía eso antes ahorita continuamos como pueden ver ahí este está bajando está 40 y algo 48 ya ya quiere decir que va bajando un poco ok eh, la temperatura bien ambiente está 86 como le dije casi 90 eh, ahí va bajando ahí va bajando ok 44 vamos a ver si la hacemos que llegue hasta las 40 43 44 43 44 45 para como estaba antes está perfecto la verdad sí ok ahí está pueden ver te aprendí el AC ok ya siento que me estoy aquí congelando ¡Ja! llegó a los 37 36 <risa> ok vamos bien vamos bien vamos bien ok este ahí va uh -huh. con este más que suficiente más claro no canta un gallo ahí está perfecto este excelente ahí está está trabajando está enfriando muy bien ahorita ok ahí está no sé si alcanza a ver porque el sol está bien fuerte ahorita a ah, lo que lo que se mire de la cámara adentro no me importa lo que estoy chequeando ahorita la temperatura oh, wow, llegó casi a 30 29 30 wow si sí está bien frío está súper frío ok como pudieron ver este está trabajando excelente eh, está trabajando muy bien está enfriando muy bien so, entonces aquí yo ya terminaría mi diagnóstico este porque pues aquí no hay nada más que hacer yo lo único que lo estoy mostrando es este uh, este, este diagnóstico fue algo sencillo algo que digamos que este, no es wow eh, muchos saben cómo trabaja el sistema de aire confinado y, este, y lo que no saben pues aquí vamos a aprender aquí estamos aprendiendo eh, comenzar a cómo comenzar a usar la herramienta y hacer la experiencia aquí poco a poco vamos aprendiendo ¿verdad? Entonces este, yo me despido, si les gustó mi video denle un like, uh, suscríbanse y ya uh, vamos a ver este, si seguimos ustedes. Oye ¿cómo, cómo se apaga, perdón, cómo se apaga y prende el clutch. Eh, antes no lo hacía, ahí está, ahorita está prendido el clutch. Vamos a ver si lo hace determinadamente, no lo hace seguido, que si lo hiciera seguido está mal pero lo apaga así momentáneamente eh, cuando la computadora decide apagarlo y prenderlo apagarlo y prenderlo verdad entonces este no sé si oyeron de que, que ahí este se, se apagó que antes que le pusiera este esta que, que, que le pusiera esa botellita no hacía eso Vamos a ver si lo escuchamos a... otra vez. No tarda en apagarse. El cuarto. Ahí está. Observemos como si se apaga o no. A ver. 
Bueno, ya no lo, lo hizo, pero ya no logré este, a, a grabar porque este, se estaba acabando la batería del teléfono. Entonces, este, esta es una presión que tenemos. Pero sí, este, el sol tiene que eh, entrar y salir o apagar, etcétera, etcétera. Este, así como debe trabajar. Dentro, este, a, bueno amigos, si les gustó mi video, denle like, suscríbanse y procedemos subiendo más videos. Ah, saludos a todos los que no son suscriptores, los que son suscriptores, señoritas, señores, chachos y chachas, saludos, gracias.